ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಹದಿನಾರನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇರೋ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತ್ರಿಜ್ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ತ್ರಿಜ್ಜನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಜದ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೋನ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಜ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಂಬ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಇದು ಒಂದು ಬಾಹು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಓ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಐತಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓ ಎ ಜನದೊಳಗೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಿ ಎ ಪಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಎ ಪಿ ಹನ್ನೆರಡು ಐತಿ ಹನ್ನೆರಡರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಐದಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡೇ ಹನ್ನೆರಡು ಹೇಳೆ ಅಲ್ಲದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡಲೇ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾರು ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೆಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ದಿನಿ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹೋಗಲಲ್ಲೇ ಕೈ ಸಾಣದಿತ್ತು ನಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒ ಪಿ ಗೆರೆಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹದಿಮೂರು ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೊಂದು ವೃತ್ತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದ ಒಂದು ಗೆರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಕಾಣೆ ಇವೆರಡೂ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ್ದಾವು ಇಲ್ಲೊಂದೈತಿ ಇಲ್ಲೊಂದೈತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಪ್ಪ ರೇಖಾಖಂಡ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಐತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾವ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗೆರೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ
ವೃತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ ಐತೆ ಅಂತೀವ ಹ್ಞೂ ತ್ರಿ ಈಗ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಲಿದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿರೋದು ಪಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳೋರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆ ಬಿಂದುವಿಗಿರೋ ದೂರ ಕೇಳೋರು ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಗೆರೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ ಐತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಆಯ್ತು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರ ಹೌದು ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕ ಒ ಎದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಎ ಪಿಯಿಂದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒ ಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಯಿಂದ ಪಿಗೆ ಎ ಪಿ ಒ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಪಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಒ ಪಿ ಪೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒ ಎ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಒ ಎ ನಾಲ್ಕು ಐತಿ ಎ ಪಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಐದು ಐತಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಐತೆ ನೋಡ್ರು ಒಂಬತ್ತು ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಯು ಅಕ್ಷದಿಂದ ವಾಯು ಅಕ್ಷದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಎ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ ವಾಯು ಬಿಂದುವಿನ ವಾಯು ಅಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ವಾಯು ಅಕ್ಷಪ್ಪ ಇದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಗೆರೆ ಇದು ಹೆಸರು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ಎ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೈತೆ ನಿರ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಐತಿ ವಾಯ್ ಮೂರು ಐತದ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ಐತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ರ ವಾಯು ಗೆರೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಐತಪ್ಪ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ದೂರ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾನಗಳಂತ ಬರೆಯೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾನಗಳಂತ ಬರೆಯೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳದಪ್ಪ ಮೂರು ಕಾಮ ಐದು ಐದು ಕಾಮ ಎ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮ ಐದು ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇವು ತಿರುಗಿದವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅದಾವು ಇದು ನಡ್ಕೈತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮೂರು ಕಾಮ ಐದು ಐತೆ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಐದು ಕಾಮ ಎ ಐತಿ ಈ ಏನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವೀಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗೆರೆ ಐತಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಟ್ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಐತಲ್ಲ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮ ಐದು ಐತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಬೈ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಏನಿಲ್ಲಿ ಇದು ವೈ ಟು ಯಾವುದು ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರು ಹಾಂ ಇಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಈಗ ಇದು
ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಎ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಪಿ ಕಾಮ ಕ್ಯು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕಾಮ ಕ್ಯು ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕಾಮ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಸರಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರದೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬರ್ತೀವಿ ಇವೆರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಗೀನಸ್ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಐತಪ್ಪ ಎ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಮ ಎರಡು ಬಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಎರಡು ಕಾಮ ಜೀರೋ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಮ ನಾಲ್ಕುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ವಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರವ್ರು ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿನದನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿನದನ್ನ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐತಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಅವ್ರು ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೀ ಅದರ ಸ್ಕ್ವಯರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ತಡೆ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ ಇದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಎದ್ರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದು ಏಳರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಏಳು ಏಳೇ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಏಳರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಐತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಏಳು ಆಗ್ತೈತಿ ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಏಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏಳ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬಲ್ಲೇ ಆರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ರೈತ ನೋಡ್ರ ಕಡೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತದು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರೂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಿದ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಹ್ಞೂ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಕರೂಟ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಆಗ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್
ಅಂದರೆ ಇದು ಏಳು ಅಥವಾ ಇದು ಏಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏಳರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಆರು ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಆರೈತಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎಂಟು ಐತಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವುದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾನ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೂಡಾಕ ಆರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಅದಾನ ಈ ಮನೆಗೆ ಅದಾನ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಬಿಡೋಣ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಯೋ ಉಳ್ದ ಒಂದು ಮನೆ ಯೋ ಉಳ್ದ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟು ಇದು ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದು ಈ ನಂಬರ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅರ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೈತಲ್ಲ ಇದು ಅರ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ನಾ ಅದು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಆದನಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಜೀರೋ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಐತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಾಗ ಜೀರೋ ನಾಲ್ಕು ಜೀರೋ ಐತಿ ಜೀರೋ ಐತಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರ ಹ್ಞೂ ಸರಿಯಪ್ಪ ಇವಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಐತಪ್ಪ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಶೋಧಕ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ ಇಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಬಿ ಎಲ್ಲೇ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೈತಪ್ಪ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಸೊನ್ನೆ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೈತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೈತೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ಕೆ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬೀನ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆ ಶೋಧಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಅದಾನ ಸಿ ಜಾಗದಾಗ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತದು ಇದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದ್ದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಹಂಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ಜೀರೋ ಹಾಕಬೇಕು ಜಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಸ
ಸಮನಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎ ಜಾಗದಾಗ ಏನೈತೆ ನೋಡಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಎ ಜಾಗದಾಗ ಏನೋ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಏನದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಅದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ಯಾರದ ನೋಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅದಾನ ನಂಬರ್ ಅದಾನ ಸಿ ಜಾಗದಾಗ ಒಂದು ಅದಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ಅವ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇವ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೂತ್ರದ ಇದು ಸೂತ್ರದ ಬಿಟ್ಬಿಡುವ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೀವು ನಷ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಿ ಜಾಗದಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಯಾರು ಅದ ನೋಡಪ್ಪ ಹಾಂ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಇವ ಇವನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹ್ಞೂ ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬರೆದಿದೆ ಎ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರು ಎ ಹಾಂ ಎ ಜಾಗದಾಗ ಕೆ ಅದಾನ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆ ಬರೆದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸಿ ಜಾಗದಾಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬರೆದ್ವಿ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಯಾಕೆ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದು ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕಲ್ಲೇ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ಸು ನಾಲ್ಕ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕ ಕೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೈ ದಾನ ಕೋಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಗುಣಕಾರ ಇದು ನಾಲ್ಕ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕ ಕೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇದು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಜಂಟ್ ಕಲ್ಲಾಗ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಅಷ್ಟ ಬೇಕು ಬಾಸಿವ ಇವ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ ಇವನ ಈ ಇವನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇವ ಅನಿಲ್ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ ಪಾಪ ಹ್ಞೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅದೇನಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಕೆ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಿದು ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಏನಿದು ಕಣ್ಣ ಕಾಣುವಲ್ಲೋ ಯಾವಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಂ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಎ ಎರಡು ಸೈನ್ ಎ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಐತಪ್ಪ ಎರಡು ಸೈನ್ ಎ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಎಂಗಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಎನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಐತೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ದಲ್ಲ ಐತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಸೈನ್ ಎ ಕೀಟ ಜಾಗದಾಗ ಕೀಟ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪೈಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಐತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಎ ಏನೈತಪ್ಪ ರೂಟ್ ಮೂರು ಐತಿ ರೂಟ್ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಗುಣಾಕಾರ ಐತದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಾಳ ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ರೂಟ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ ಡಬ್ ಇರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೂಟ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಡಿಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ ಸೈನ್ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಲವತ್ತೈದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಲವತ್ತೈದು ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ತೊಂಬತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ
ಹಾಂ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾವ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾವ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆರು ಆರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಈಗ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತು ಬರೋಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಂ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ತ್ರಿಭುಜ ಅನ್ನ ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಐತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ನಡುಕ ನೆಟ್ಟಗ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವರೊಪ್ಪಗ ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಅತ್ತಗ ಅತ್ತನ ಸಿಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಮೂರು ಇದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈತಪ್ಪ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಬ್ಬರದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸು ತೊಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇವಾಗ ಕಾಸಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಬರ್ದು ಬಿಡು ಕಾಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಂತ ಮತ್ತು ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಬರೀ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ರೂಟ್ ಮೂರು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ರೂಟ್ ಮೂರು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ರೂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಬರೀತೀನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಜೀರೋ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಎರಡು ನೋಟಪ್ಪ ಇದು ಎರಡು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಬೈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಅದಿಲ್ಲ ಇದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಐತೆ ನೋಡ್ರ ರೂಟ್ ಎರಡು ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ಇದು ಇವಾಗ ಕಾಸು ಕಾಸು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಜೀರೋ ಐತೆ ನೋಡ್ರ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕಾಸು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಜೀರೋ ಉತ್ತರ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೀರೋ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಹಾಂ ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಹಾಂ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಕಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೂವತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಕಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೂವತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬರ್ದು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ನೆನಪು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಟ್ಯಾನ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ಬೈ ರೂಟು ಮೂರು ಒಂದು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ರೂಟ್ ಮೂರು ಏನೋ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು ರೂಟ್ ಮೂರು ಪೈದ ರೂಟ್ ಮೂರ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದು ಒಂದು ಬೈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎರಡು ಡಬ್ಬಿದು ಟ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಬೆ ಇದು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ತಪ್ಪಾತಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದು ಸೈನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದು ಕಾಸಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರೋದೇನು ಟ್ಯಾನಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ ಹಾಂ ನೋಡಪ್ಪ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಡಬ್ಬಿ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಮ್ನೂರ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ನಾಗರಳಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ನಾಗರಳಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂದ ಈ ಕಡೆ ಜೆನ್ಸ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಎಮ್ನೂರ್ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದಪ್ಪ ಒಂದಂದರೆ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಂದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರಪ್ಪ ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತು ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತು ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರ ಕಾಸು ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಮ್ನೂರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಮ್ಯಾರ್ ನಾಗರಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಹಾಂ ರೂಟ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಹೋಗಿ ಬರೀ ಮೂರಷ್ಟು ಉಳಿತಿತ್ತು ಕೆಳಗ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾವೇ ಕೆಳಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ರೊಟ್ಟಿ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೊಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹಾಂ ಈಗ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಂತಿಪ್ಪ ಹಾಂ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಜಾಂತಿಪ್ಪ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋ ಹೇಳ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಹ್ಞೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ತಡೆಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಞೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಮೂರು ಭಾಗ ತಿಂದಾನ ಎಮ್ನೂರು ಮೂರು ಇವು ಮೂರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂದರೆ ಹೋದ ಒಂದು ತರ್ತೀವಿ ತಿಂದಾನಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟಿತ್ತಾನಪ್ಪ ಈಗ ಮೂರು ಭಾಗ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಮೂರು ಭಾಗ ತಿಂದಾನಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಳಿತು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಳಿತು ಇದೈತೆ ನೋಡ್ರ ಉತ್ತರದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈತ ನೋಡ್ರ ಹಾಂ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಐತಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರಪ್ಪ ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ನ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ನ ನಾನು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡು ಉತ್ತರ ಹ್ಞೂ ಈಗಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಹ್ಞೂ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೈನ್ ಐವತ್ತು ಅಂಬತ್ತು ಕೇಳ ಹೊಡ್ತ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಕೇಳ ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೈನ್ ಐವತ್ತು ಅಂಬತ್ತು ಈಗ ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹಂಗೆ ಬರ್ದು ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಸೈನ್ ಐವತ್ತು ಅಂಬತ್ತು ಐದಾವೆ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಸೈನಿಗೆ ಸೈನ ಬರೀರಿ ಈ ಐವತ್ತು
ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ಹಾಂ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತಲ್ರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐತಲ್ಲ ಈ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೈನ್ ಬರ್ತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದನ್ನು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಐತಿ ಕಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಟೀಟ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಟೀತ ಸೈನ್ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಟೀತ ಟೀತ ಇದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಏನು ಏನು ಆಗಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತರಾಗ ಟೀತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಕಾಸು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆದ್ರೆ ಕಾಸು ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಕಾಸು ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಅಂತ ಹೋದಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಪೆನ್ ಮ್ಯಾಗ ಪೆನ್ ಹೋತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಪ್ಪ ಪೆನ್ ಮ್ಯಾಗ ಪೆನ್ ಹೋತ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಅದು ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಪ್ಪ ಇವನು ಇವನು ಅದವ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ತೋರ್ಸೋಣಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏ